हेलो गाइस दिस इज कनिष्का एंड आज के लेसन में हम एम एस वन जीरो वन या जीरो जीरो वन का यूनिट नंबर फोर्टीन जो कि है सोशल वेलफेयर फंक्शन ये स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस सोशल वेलफेयर फंक्शन यूनिट में टॉपिक आता है वैल्यू जजमेंट का तो वैल्यू जजमेंट हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें कोई जज कर रहा है किसी वैल्यू या बिलीफ के बेस पे तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो कंसेप्शन और एथिकल बिलीव ऑफ पीपल अबाउट वट इज गुड और बैड कंसेप्शन होते हैं मतलब पहले से ही जो एज्यूम करके रखा है कुछ लोगों ने एथिकल बिलीव्स बना के रखे हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है वट इज डिजायरेबल और नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी क्या चीज एक सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है और क्या नहीं है ये सब एक आ, लोगों ने एथिकल बिलीव अपने बना के रखे है पहले से ही वैल्यू जज करके रखी है तो इसी को बोलते हैं वैल्यू जजमेंट आगे इसके कॉन्सेप्ट में और पढ़ते हैं कंसेप्शन एंड परसेप्शन आर बेस्ड ऑन द एथिकल पॉलिटिकल फिलोसफिकल एंड रिलीजियस बिलीव नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉजिक और लॉ तो जो ये कॉन्सेप्शन है या परसेप्शन या एथिकल बिलीव हैं जो लोगों ने बना के रखे हैं एज्यूम करके रखे हैं पहले से ही जिस पे वो लोग जज करते हैं सामने वाले को तो ये क्या है किसी एथिकल पॉलिटिकल फिलोसफिकल बिलीव है ये रिलीजियस बिलीव है ये ये किसी साइंटिफिक लॉ या लॉजिक पे डिपेंड नहीं करता तो ये नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉजिक एंड लॉज है और बेस्ड ऑन एथिकल पॉलिटिकल फिलोसफिकल एंड रिलीजियस बिलीव है तो एग्जाम्पल देखते हैं अ कंट्री ग्रोज फास्टर इफ प्रॉफिट आर टैक्स लाइटली तो अगर आ, हमने एक बिलीव बना लिया कि कंट्री तभी ग्रो करेगी फास्ट जब हम प्रॉफिट पे टैक्स हल्का करेंगे तो जब जब तक प्रॉफिट पे टैक्स हल्का नहीं होता हमारी कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती तो इसी को हम वैल्यू जजमेंट बोलेंगे जहां हम एक एथिकल बिलीव से हम एक आ, अपना जजमेंट दे रहे हैं वैल्यू जजमेंट जहां पे हम कह रहे हैं कंट्री तभी ग्रो होगी जब प्रॉफिट टैक्स लाइटली होंगे या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ये एक एथिकल बिलीव है इसमें कोई रिसर्च थोड़ी ना की गई है इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है तो ये एथिकल बिलीव पे बेस होते हैं अब आगे देखते हैं पर्यटियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट तो जो हम आज तक पर्यटन वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं जिसमें हम एजुअल्थ बॉक्स बनाते हैं तो वो वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड है फर्स्ट पॉइंट कंसर्न अबाउट द इंडिविजुअल वेलफेयर क्योंकि ये इंडिविजुअल वेलफेयर को कंसर्न करके चलता है मतलब इसमें हम एक इंडिविजुअल वेलफेयर को बनाते हैं हम अगर दो इंडिविजुअल लेके चले तो उसमें एक को बेटर ऑफ करना पड़ता है दूसरे को वर्स ऑफ करने के लिए या फिर एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ होना ही पड़ता है तो इसमें एक ही इंडिविजुअल का वेलफेयर कंसर्न किया जाता है एनी चेंज इन इनकम विल इंक्रीज द सोशल वेलफेयर इसमें जैसे ही कंज्यूमर जैसे ही इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारा सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाता है पर्यटन वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अगर आपने पर्यटन वेलफेयर इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल वेलफेयर फंक्शन तो सोशल वेलफेयर फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है एस तो सोशल वेलफेयर फंक्शन इज द एग्रीगेट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी तो ये क्या है पूरा वेलफेयर एग्रीगेट करके अगर हम सोसाइटी का काउंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन एंड स्म्यूलसन अप्रोच सोशल वेलफेयर फंक्शन इन द डिफरेंट वे बर्गसन और स्म्यूलसन ने सोशल वेलफेयर फंक्शन को किसी डिफरेंट वे में अप्रोच किया है ये हम आगे देखेंगे दे सेट डेट वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव स्टडी उन्होंने कहा है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव स्टडी है नॉर्मेटिव स्टडी मतलब कि ये साइंटिफिक अप्रोच है इसमें हम कार्डिनल यूटिलिटीज को एड करेंगे बट द अप्रोच शुड भी साइंटिफिक तो इन्होंने बोला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव स्टडी है और ये साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए मतलब अप्रोच इसकी साइंटिफिक होनी चाहिए स्टडी ऑफ द क्लासिकल वेलफेयर फंक्शन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय बेंथम पिगू एंड मार्शल तो जो क्लासिकल वेलफेयर फंक्शन की स्टडी है उसको फॉरवर्ड मतलब आगे पढ़ाया गया आगे किसने उसको बढ़ाया बेंथम पिगू और मार्शल ने और इसी को हम बोलते हैं बेंथमाइट वेलफेयर फंक्शन इसी स्टडी को जो क्लासिकल वेलफेयर फंक्शन थी उसको आगे बढ़ाया किसने बढ़ाया बेंथम पिगू और मार्शल ने और इसी स्टडी का नाम आगे जाके पढ़ा बेंथमाइट वेलफेयर फंक्शन तो ये अब देखेंगे हम इन बेंथमाइट वेलफेयर फंक्शन सोशल वेलफेयर इज द सम ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी ऑप्टेन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी तो बेंथमाइट वेलफेयर फंक्शन में क्या था कि जो सोशल वेलफेयर है वो कैसे निकलेगा जितनी भी कार्डिनल यूटिलिटी हैं सोसाइटी के मेंबर्स की जितनी भी कार्डिनल यूटिलिटी आएंगी कार्डिनल मतलब नंबर की फॉर्म में जिसको हम मेजर कर सकते हैं या एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो 
उसका अगर हम सम निकाल देते हैं तो उसी को बैंथमाइट या पिगू और मार्शल ने सोशल वेलफेयर फंक्शन नाम दिया है तो इसकी मैथमेटिकल नोटेशन देखते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन यू एन तो यू एन तक लिखे गए हैं एन इज अ नंबर ऑफ मेंबर इन द सोसाइटी ठीक है डब्ल्यू हो गया सोशल वेलफेयर और यूटिलिटी हमारी यू हो गई इंडिविजुअल की तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा यू आई आई इंडिविजुअल के लिए हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब इसमें W हो गया सोशल वेलफेयर U1, U2 कार्डिनल यूटिलिटी हो गई मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की और I हो गया सम ऑफ यूटिलिटी या इंडिविजुअल की यूटिलिटी द गोल ऑफ द सोसाइटी इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर इसमें सोसाइटी का गोल क्या रहता है सोशल वेलफेयर फंक्शन में सोसाइटी का गोल क्या रहता है अपने सोशल वेलफेयर मैक्सीमाइज करना तो ये रहेगा सोसाइटी का गोल मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विल बी अचीव When income is so distributed that marginal utility of income is equal for all individual in the society. अब ये point हमें क्या कह रहा है कि social welfare को maximize करने के लिए social welfare को maximize क्यों करना है क्योंकि अभी हमने point पढ़ा कि अभी हमने point पढ़ा कि society का goal होता है अपने social welfare को maximize करना तो social welfare को maximize करने के लिए हमारी जो income होगी society में वो ऐसे distributed होनी चाहिए कि जितनी भी अलग अलग मेंबर्स की मार्जिनल यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम वो इक्वल आ जाए तो क्या इक्वल आ जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इक्वल आ जाए सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की तो सारे इंडिविजुअल सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं सभी की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इक्वल आ जाए कैसे आएगी जब तक हम इक्वल इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तभी हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सीमाइज भी होगा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर इज अचीव्ड ओनली व्हेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज पॉसिबल तो मैक्सिमाइज कब होगा सोशल वेलफेयर हमारा जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसे हम इनकम बांट रहे हैं वो इक्वल होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने से ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होने से ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इक्वल होगी वरना वो नहीं होगी तो इसलिए हम सोशल वेलफेयर को मैक्सीमाइज करने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम को इक्वल करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल करना पड़ेगा आगे हम बेंथेमाइट का कर्व देख लेते हैं तो बेंथेमाइट का दूसरा नाम यूटिलिटेरियन है इसको हम यूटिलिटेरियन के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है यू ए मतलब यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर ए और यू बी यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर बी वाई एक्सेस पे लिया है और ये कर्व ओरिजिन पे टच नहीं करेंगे क्योंकि किसी की भी यूटिलिटी जीरो में नहीं हो सकती हमारी सेटिस्फैक्शन किसी भी प्रोडक्ट से पॉजिटिव में होगी जीरो या नेगेटिव में नहीं होती है तो हम डब्ल्यू ए बना दिया है हमने वेलफेयर ऑफ ए मतलब वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर ए का और डब्ल्यू बी बना दिया हमने वेलफेयर बी मतलब कंज्यूमर बी का वेलफेयर तो बेंथेमाइट और यूटिलिटेरियन का जो कर्व बनता है वो ऐसे ही बनता है ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉन्केव भी हो सकता है बट इन केस ये स्ट्रेट रहता है हमेशा ये अलग अलग आई से ड्रॉ होता है यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल होती है हमारी आई सी डिटरमाइन करती है यूटिलिटी लेवल को तो ये यूटिलिटी लेवल के हिसाब से भी बनाया जा सकता है लीनियर सम ऑफ वेटेड यूटिलिटी अब हम इसमें लीनियर सम ऑफ वेटेड यूटिलिटी लेके चलते हैं बेंथेमाइट ने एक और एक और अपना ये मैथमेटिकल नोटेशन दी है डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आई यू आई जिसमें ए आई तो हो गया वेट असाइन टू ईच हाउस होल्ड जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं हम मेंबर्स का पहले लेके चल रहे थे अब हम जितनी भी सोसाइटी में हाउस होल्ड हैं पूरे हाउस का एक साथ लेके चल रहे हैं तो उसके लिए हम वेट असाइन टू ईच हाउस होल्ड हमें ए आई लेके चलना पड़ेगा और यू आई हमारा वही हो गया यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर या इसमें हम बोल सकते हैं यूटिलिटी ऑफ ईच हाउस होल्ड तो ये हमारी मैथमेटिकल नोटेशन बेंथेमाइट के बेंथेमाइट सोशल वेलफेयर में चलती है वेटेड यूटिलिटी के लिए तो यहीं पे हमारा लेसन यहाँ खत्म होता है आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सॉरी मैं पिछले दिनों लेसन अपलोड नहीं कर पाई पर अब से लेसन रेगुलर रहेगा थैंक यू सो मच गुड बाय